Antonio Nugas Officer Uhama Sishaji yana kuna baadhi ya interview ambazo alizifanya eh, juzi baada ya mchezo kumalizika na mtibwa shuga ogo zili eh, azikuafraisha baadhi ya mashabiki pengine pia zileta tafasiri ya tofauti alisikika akizungumza mara baada ya mchezo kuweza ku Malizika kati ya Tibwa Sugar eh, pamoja na Young Africans ametoa eh, amezungumza sasa jambo lingine baada ya kile ambacho alikizungumza eh, siku ya mchezo ulivyo malizika Nugaz na tulitegemea kwamba itakuwa ni competitive game mtibwa sio wepesi kama hivyo ambavyo wanafikirika mtibwa sio wa kubeza unaona kabisa kipindi cha kwanza waliweza kucheza mpira mzuri hasa kiungo sehemu ya kati waliweza kuimudu sana la timu yetu na walifanya kitu cha ajabu na kizuri kana kwamba hata waliweza kuposeis mpira zaidi yetu kwa hiyo unaweza kugundua kabisa tactically timu yetu ambao wachezaji walikuwa wamekuwa selected walikuwa kidogo wamezidiwa na hapa na pa lakini discipline ya wachezaji wa wamepata goli kipindi cha kwanza uh, lakini kipindi cha pili ndio hivyo mtibu wali, walifanya proper comeback dakika za mwisho extra time ile dakika tatu hizo kwa zimeongezeka kwa hiyo wamepata goli na tume tumetoka kwa penalty na sisi ni mabingwa tunakwenda kutetea ubingwa sehemu sahihi zaidi haya mashindano madogo madogo yasitumizie wachezaji wetu haya yes Hakuna tatizo ni mchezo anaposhinda na wawili lazima mmoja awe mshindi na ndio maana watu wametolewa kwa kukosa penati na penati hazina ufundi anakosa Cristiano Ronaldo na Lionel Messi nini Bui Makame nini Kevin Yondan Vidic hiyo mbona safi tu let's make it happen let's get back to Dar es Salaam tujiandae na mchezo ujao na kocha mpya katua story ya mjini ndio hizi nyingine ni just rasha rasha tu we are here to compete na matokeo yote tumeyapokea na nilisema matokeo yote sisi tutayapokea na tumefurahi hii ya matokeo na tumehuzunika na matokeo kwa namna moja nyingine kwa sababu wachezaji wetu wako salama ndio furaha yetu lakini tumehuzunika kwa sababu tumetoka mapinduzi lengo letu kama mlivyoona tumecheza intensively 90 minutes wamekuja kushinda kwa penalty kwa hiyo huwezi kuwalaumu wachezaji ana wao kwanza hao wanaosema hivyo timu nyingine pia waifunge Azam kwanza alafu ndio ajue kama wa, nani wanamkimbia na hapo akiwa visiwani Zanzibar wakati Nugas alivyo zungumza mara baada ya mchezo kuweza kumalizika. Nafahamu mchezo wa mpira wa uh, miguu ni matokeo matatu kufungwa, uh, kushinda ama kuweza kutoa sare. Kwa hiyo miongoni mwa matokeo aliyoyapata ni kuweza kupoteza uh, lakini kwenye uh, hatua ya matuta maana yake penati kwenye dakika tisini za kawaida walitoka bao moja kwa eh, moja hivyo walienda kutolewa katika hatua ya eh, matuta kikosi tayari kimeshakwisha kurejea hapa jijini Dar es Salaam na zungumzia Young Africans na eh, Nugas amezungumzia eh, kuhusiana na kikosi kuweza kurejea lakini pia eh, ratiba ambazo sasa wanazo kwa, kwa ambazo ziko mbele yao kwa maana kwamba michezo ambayo pia eh, wataicheza ya ligi kuu Vodacom Tanzania bara nugas tena eh, huyu hapa akieleza sasa lakini pia akiclear image hapa mara baada ya eh, ile kauli ya mwanzo ama zile kauli za mwanzo ambazo zilweza kusikika eh, sasa anasema kwamba wamesikitishwa ama eh, matokeo hayo pia hayakuweza kuwafurahisha baadhi ya vitu vingi ambavyo pia amevizungumza mara baada ya timu kuweza kurejea hapa jijini Dar es Salaam kwanza baada ya mchezo dhidi uh, ya kibu wa shuga jana usiku na hapi kufanikiwa kushinda na imetuumiza sana na watu wengine wanaweza kusema kwamba hatukua na nia sabiti ya kulifanya hilo lakini we and african the, uh, tunatamani kuona kwamba kila kitu kinaenda sawa na tunajipanga kwa ajili ya ratiba iliyotoka kwa ajili ya ratiba iliyokuepo ya tarehe 15 mwezi wa kwanza ukipiga na Kagera Sugar kabla ya tarehe 18 kucheza na Azam Mti uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam na pia vile vile kupisha mchezo kati ya tarehe 24 mpaka 26 dhidi ya Prison ambao tutacheza pia papa hapa na Dar es Salaam uwanja wa Uhuru kwa hiyo lazima wa Tanzania mashabiki wa Yanga wajue kabisa tunakuja kujipanga na timu leo imetua salama jijini Dar es Salaam kuweka mipango sawa na leo mepewa mapumziko wanawataingia kambini siku ya Jumapili jioni ili kuweza kutrain na timu kwenda pamoja tuweze kusonga na kuleka gurudumu sawa na maisha yaendelee
na mwalimu tutarajie ndani hizi siku mbili na mechi ijayo ataanza kukaa kwenye benchi mwalimu kukane lazima a mwalimu kukane lazima ana lazima angalie nini kinachohitajika na jambo gani lifanyike wewe kikubwa tuombe Mungu tu kila kitu kitaenda sawa na mambo yataenda vizuri insha Allah tunatamani kuona mwalimu anaanza kufanya kazi Haya kila lenye heri kwa Young Africans. Huyo ni ofisa uhamasishaji wa klabu ya soka Young Africans Antonio Nugas ambaye amezungumzia baadhi ya masuala kadhaa ikiwemo ratiba lakini pia kocha mpya ama mwalimu mpya ambaye ametua kikosini Young Africans na mambo mazuri mengine ambayo yataendelea kuweza kufanyika eh, kwenye kikosi hicho ama kwenye mabingwa hao wa kihistoria. Sasa Eh, moja uh, wa viongozi wa zamani wa klabu ya soka ya eh, Young Africans ame eh, amezungumzia kusena na kile ambacho alikiandika siku chache zilizopita ikiwa ni juma moja hivi limesha kuisha kupita eh, Haji Sunday Manara baada ya kuwasema wachezaji na baadhi ya vitu ambavyo pia aliweza kuviandika amesema Manara anatakiwa kuweza kuomba kwanza msamaha ama kuweza kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha pia kwa kile ambacho aliweza kukifanya lakini si kitu kizuri kwa afya ya mpira kile ambacho aliwahi kukiandika Manara Juma moja hivi e, siku sita hivi ambazo zimeshakwisha kupita mpaka hii leo aliandika hivi la wachezaji wetu mngekumbuka maneno ya huyu tajiri siku ya mchezo wa jana hizo tambo za kupata draw zisingekuepo Wenzenu hawapati mnachokipata. Wanapanda daladala hadi Mbeya. Hawakai kempu nzuri. Hawalipi kwa wakati. Hawapati bonus e, mzipatazo lakini mnawazidi fighting spirit na commitment kwa mbali sana. Bado thamani ya jezi ya Simba kwa baadhi wa wachezaji wetu mnaiangusha kweli mpira una matokeo matatu ila e, kwa jana bila kupepesa macho ile sare haikustahili kwa ukubwa wa Simba. Mewangusha sana mashabiki wetu ambao always wanakuja kuwapa nguvu. Mimi binafsi najiuliza e, nitakuwa nayo e, anasema nitakuwa nayo legmas ya kuaita kwa nguvu mashabiki wa e, waji wanjani Podi yetu makini meiangusha e, management tumeelewa kabisa na mnampa wakati mgumu mno tajiri anayeweka pesa zake kiufupi baadhi yenu mnaboa mno ukweli mchungu ndivyo ambavyo aliandika eh, Haji Zmanara eh, siku sita hivi zilizopita baada ya ule mchezo wa watano wa jadi ambao waliwakutanisha eh, Young Africans pamoja na Simba Sports eh, Club na ukamalizika kwa sare ya mabao mawili kwa mawili. Kwa hiyo kila mtu alikuwa akizungumza Manara alionekana kama eh, kwa pandia wachezaji wa eh, Simba lakini pia akiwasema upande wa pili na wazungumzia Young Africans wa kusema kwamba eh, kuna baadhi ya vitu ambavyo wachezaji wa Simba wanavipata eh, wachezaji wa Yanga hawavipati. Sasa Ramadhani uh, Kampila eh, moja kati ya viongozi wa zamani wa klabu ya soka ya Young Africans imebidi alitolea vivu swala hili ama jambo hili ambalo nilichukua nafasi na likazungumzwa sana baada ya mchezo ule ulivyoweza kualizika Ramadhani Kampila inawezekana kabisa kwamba Haji Manara amemkosea Mwenyezi Mungu na pia amewakosea pia Simba kama wanachama na wapenzi na pia amewakosea mpaka wachezaji uweze kusema kwamba wachezaji wamecheza chini ya kiwango wakati wewe ushawahi pia kuwa Allahi kwamba ya Simba mpaka afute matafungo gol tatu sasa hiyo ni kusema kweli nikosa Aombe akatubu kwa Mwenyezi Mungu Haji Manara. Hiyo asema hivyo. Na aombe radhi wachezaji wa Simba na aombe radhi wapenzi wa Simba kwa sababu aliwaaminisha kwamba Simba lazima inashinda. Sasa lazima mpira pale au unapofika Gondini hauna mwenyewe. Mpira pale ni wa kila mtu. Sasa yeye asifikirie kwamba na kwenda kwenda na, 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 na magoli yake mfukoni mwake. Mpira wa Simba na Yanga huko hivyo. Labda ni kwa sababu ya udogo wake kwamba hajui historia za Simba na Yanga. Yeye haji kwa baba zake si tumwelewesha stories za michezo ya Simba na Yanga ilivyo. Sio kwamba wachezaji wa Simba wakimiza majukumu yao baadhi uwanjani. Wametimiza hamna mchezaji nikwambie katika nikupe siri moja hamna mchezaji anayeingia kuwanjani asitimize majukumu yake hata siku moja kwa sababu mchezaji ile ni ajira yake anapocheza anapoingia groundini kwamba afanye kazi vizuri ili watu wamuone maofisa wamuone wapenzi wamuone ili aweze kupata mafanikio kwa sababu ni maisha yake hakuna mchezaji ambaye anashindwa kutekeleza jukumu lake mwenyewe ndani
kabisa kabisa ni kwamba kweli kwamba turudi tu tunaona kwamba Haji Manala akamuombe Mwenyezi Mungu aende msikitini akaswali tena Ijumaa aswali na suna zaidi ili Mungu aisamee haya hayo ni yale ambayo imeweza kuchukua nafasi na imeweza kufikiwa nayo nimeona pia ni vyema tuweze ku fahamishana ama kuweza kujuzana kile ambacho pia kinaendelea. Kumbuke pia kikosi cha Young Africans tayari kimeshakwisha kurejea hapa nyu uh, jijini Dar es Salaam uh, kutokea pale visoni Zanzibar ambao walikuwa wakishiriki kwenye uh, mashindano ya mapinduzi camp baada ya kushindwa kuweza kutamba mbele ya mtiba shuge kwenye hatua ya nusu finali ya kwanza ambayo ilipigwa katika dimba la amani pale visiwani Zanzibar. Hivyo Young Africans imerejea kwa ajili ya kuweza kujiandaa uh, na mashindano ya ligi kuu ya Vodacom Tanzania bara ambayo yako mbele yao na wana michezo kadhaa ambayo wataicheza kwa mwezi huu wa kwanza lakini pia ikiwemo michezo ya kombe la Azam nazungumzia kombe la shirikisho ambalo pia linachukua nafasi mwezi huu huu wa kwanza katika hatua ya 32 bora na uongozi wa Young Africans kama kawaida anaweza kutoa uh, mapumziko kwa nyota wake ama wachezaji wake kuweza kupumzika uh, siku kadhaa hivi na baada ya hapo watarejea uh, kambini na kuweza kuendelea na mazoezi kama uh, kawaida lakini pia wakati huo huo ikumbuke kwamba wako chini ya kocha mpya ambaye ametua nchini Tanzania kwa ili kuweza kukinoa eh, kikosi hicho na kwa mujibu wa Nogaz pia eh, mashabiki na wapenzi wa timu hiyo watarajie kuweza kumuona kocha huyo akiwa kwenye benchi hilo la ufundi la klabu ya soka ya Young Africans maana ni kwamba ataanza kukaa kwa sababu kila kitu tayari kilishakwisha kumalizika ama taratibu zote zilishakwisha kufanyika masuala ya mikataba na nini na mambo mbalimbali ambayo yameshakwisha kufanyika na hata Chazi Boniface Mkwasa Master aliyekuwa akishikilia kikosi hicho ye mwenyewe ameshatoa baraka zake zote na hana shida hana hiana amekubali kabisa kwamba ujio wa kocha mpya kikosini Young Africans na mwenyewe ameahidi kabisa kwamba atakuwa kimpa ushirikiano pale ambapo atakuwa anahitaji ama pale atakapohitaji kuweza kushirikiana eh, naye basi ata mpa na watafanya mambo mazuri ama vitu vizuri ambavyo vitakuwa vikifanyika klabuni eh, Young Africans lakini pia bado tuna eh, subiria kuweza kuona kwamba Chazi Boniface Mkwasa Master eh, ni kitengo kipi sasa hata napewa ikumbuke kwamba wakati anapewa kikosi alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwepo kwenye kamati ya benchi la ufundi la klabu ya soka ya eh, Young Africans na baadaye wakampa nafasi ya kuweza kukinoa kikosi hicho kwa eh, muda. Sasa hivi amekuja kocha mpya na Nugazi alizungumza na alivoulizwa na waandishi kusera na eh, nafasi ya Chazi Boniface Mkwasa Master kikosini sasa mambo yako vipi? Alipata kigugumizi hivi na kushindwa kujibu eh, kusera na eh, swala hilo. Kwa hiyo tunachosubiria ni kuweza kuona kwamba eh, Chazi Boniface Mkwasa Master ni eh, nafasi gani sasa ama atakuwepo pale Young Africans kwenye eno lipi nafahamu mazuri ambayo ameweza kuyafanya uh, kwa kwanza kuongoza kikosi hicho ama toka alivyo eh, kabidhiwa kikosi hicho na matokeo pia ambayo alikuwa anayapata kikosi ni Young Africans vyote hivyo tunasubiria kuweza kuona na nitakuwa nakuja hapa eh, kukupa majibu ya hivi ama maswali hayo ambayo pia yamekuwa yakiulizwa kuhusiana na Chazi Boniface Mkwasa pamoja na klabu ya soka ya Young Africans. Umesikia mengi? Naweza kuacha maoni yako miongoni mwa kile ambacho umeweza kukisikia kuhusiana pia na eh, Nugaz pamoja na eh, uongozi mzima na timu pia kuweza kurejea hapa jijini Dar es Salaam na michezo ambayo pia iko mbele yao. Alafu mimi maoni yako nitayapitia na nitayafanyia kazi kadri ambapo utakuwa maweza kuniandikia kwa kwanza kila siku na kila wakati kuweza kufikiwa na taarifa hizi na ripoti zetu mbalimbali kwa uh, urahisi zaidi jiunge kwa kusubscribe na baada ya hapo tutakuwa miongoni mwa watu ambao watafikiwa nazo kwa uh, urahisi zaidi huu ni sawa na mgodi ambao haukauki madini kabisa ikutakiwa kati eh, mwema